Assalamu alaikum class. Welcome to your 10th lecture of production and operations management. Aaj ka mara topic hai forecasting techniques. Inke production managers jo hain aur operation managers unko aksar forecast karna padta hai demand ko dekh kar customer demand kitni hai actual demand of uh, previous uh, month for example ya previous week usko consider karke तो वो नेक्स्ट जो भी टाइम पीरियड है उसके लिए वो फोरकास्टिंग करते हैं उनके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे वन बाय वन उन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे और एंड पे एक एग्जांपल के साथ हम उसको अंडरस्टैंड uh, करेंगे वो एग्जांपल इस तरह की है जो कि अगर आपको क्वेश्चन इस तरह के आते हैं पेपर में तो उस एग्जाम्पल से मिलते जुलते आपको क्वेश्चन आएंगे और साथ में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूँगा और राइट so the topic is uh, for today forecasting techniques forecasting techniques mein first of all jo simplest ek tarika hai wo hai ki aap customer se surveys uh, le unse feedback le sabse common tarika questionnaire survey hota hai waise bhi aap one to one bhi pooch sakte hain question answers session kar sakte hain ek focus group bitha ke apne customers ka unse feedback us tarah se le <coughs> खास तौर पर अगर कोई नया प्रोडक्ट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन क्वेश्चनर सर्वे ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करना आसान होता है ख़ास तौर पे जो सबसे कॉमन क्वेश्चनर इस्तेमाल किया जाता है वो उसे हम कहते हैं फाइव पॉइंट लिकट स्केल उसकी एक एग्जाम्पल नीचे गिवन है स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं उनसे आगे जो लोग हैं वो अग्री या डिसग्री कर सकते हैं अब एक स्टेटमेंट गिवन है एकेडमिक कोर्सेज के बारे में एकेडमिक डिटेलिंग इज़ ए यूजफुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट अलाइंस प्रोवाइडर्स प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर विद एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अभी एक स्टेटमेंट है मोस्ट लाइकली एजुकेटर्स से ये सवाल किया गया है अब उससे इस जुमले के साथ वो स्ट्रॉगली डिसग्री कर सकते हैं उसको टिक टाप कर सकते हैं या सर्कल कर सकते हैं डिसग्री कर सकते हैं अगर आप नायदर डिसग्री नॉर अग्री है तो न्यूट्रल पे कर दें अग्री कर सकते हैं या स्ट्रॉगली अग्री तो ये पांच मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्स जो हैं उनकी ऑप्शंस आपने दी हैं रिस्पोंडेंट को वो इनमें से किसी एक को सर्कल या टिक कर देंगे तो आप कैलकुलेट ईजली कर सकते हैं इस डेटा को यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर के फॉर एग्ज़ाम्पल कितने लोगों ने स्ट्रॉगली डिसग्री किया इस्टेटमेंट के साथ कितने लोगों ने अग्री किया या स्ट्रॉगली अग्री किया तो इसको मेजर करना जो है वो ज़्यादा आसान है सर्वेज जब आप करते हैं लोगों से जब आप फीडबैक लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनसे आप फीडबैक ले रहे हैं तो आप फिर सबसे तो फीडबैक नहीं ले सकते हज़ारों अगर लोग हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप उस पॉपुलेशन साइज का एक सैम्पल लेंगे और वो सैम्पल जो है उसके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन हैं रिसर्च के अंदर बिजनेस रिसर्च में कुछ लोग कहते हैं कि जी 200 का सैंपल काफ़ी है अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज अननोन है कुछ लोग कहते हैं कि जी मिनिमम 400 चाहिए होता है और उसके फॉर्मूलाज भी होते हैं बट द पॉइंट इज़ कि जो भी सैंपल आप ले रहे हैं वो जो टोटल रिस्पोंडेंट्स हैं उसकी नुमाइंदगी करें वो सैंपल कि अगर जो टोटल रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें फोर्टी परसेंट मेल रिस्पोंडेंट्स हैं तो आपके सैंपल के अंदर भी फोर्टी परसेंट मेल रिस्पोंडेंट्स होने चाहिए अगर आपका जो रिस्पोंडेंट्स का जो सर्वे है वो लोग कम हैं लेट से जी आप सिर्फ पचास लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और पचास के पचास लोग ही आपको फीडबैक दे रहे हैं थ्रू सर्वे तो उसको हम सेंसस कहते हैं सेंसस मीन्स के जी इसमें तमाम लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है उर्दू में इसको लिटरली हम कहते हैं मरदमशुमारी ठीक है जी हर एक शख्स जो है वो गिना जाएगा इस सर्वे के अंदर सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ फोरकास्टिंग जो कि बेस करता है सर्वे के ऊपर कस्टमर फीडबैक की बेस पर और इसमें मार्केटिंग वाले जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर्स की बिकॉज वो उमन जो है फीडबैक का काम वो ले रहे होते हैं ऑन द बेसिस के जी वो डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन सर्वेज उसके बाद सेकेंड जो है टेक्निक दैट इज़ एग्जेकटिव ओपिनियन इसमें जो आपके एक्सपीरियंसड मैनेजर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ख़ुद डिसाइड करते हैं कि जी हमारी फोरकास्ट कितनी होनी चाहिए कोई बंदा जो है वो एक इंडस्ट्री में पंद्रह बीस साल से काम कर रहा है उसने मुख्तु किस्म की सिचुएशंस का सामना किया है मुख्तु किस्म के सिनेरियोस देखे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर प्लान ए प्लान बी प्लान सी बना सकता है डिमांड फोरकास्ट कर सकता है मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व कर सकता है कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको 
पहले से वो प्रोडिक्ट कर सकता है तो अगर आपके पास इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड पर ऑपरेशन में तो आप उनसे एस्टिमेट्स मंगवाते हैं वो पहली ऑप्शन है जी मैनेजेरियल एस्टिमेट्स सिंपली क्या इसका मतलब है उनकी राय क्या है वो राय जो है वो इतनी बेस करती है एक्सपीरियंस पे और एक्सपर्ट ओपिनियन पे कि आप उसको ही इम्प्लीमेंट करते हैं अपने फोरकास्टिंग में तो अब ये ऐसी बात है कोई साइंटिफिक बेस्ड तरीका तो नहीं है ना कोई फैक्ट बेस्ड तरीका है लेकिन अक्सर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर प्रडिक्शंस कर सकते हैं ट्रेंड्स को पहले से प्रडिक्ट कर सकते हैं कि इंक्रीज़ होगी डिमांड कि डिक्रीज होगी सो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजेरियल एस्टिमेट इसकी थोड़ी एक बेहतर शक्ल जो है उसे हम कहते हैं डेल्फी टेक्निक डेल्फी टेक्निक जो है उसमें बेसिकली वोटिंग होती है और आपके जो टॉप मैनेजर्स हैं उनको आप पहले राउंड में उनसे फीडबैक लेते हैं किसी भी मसले के बारे में या किसी भी फोरकास्टिंग के लिहाज से उनके जो एस्टिमेट्स हैं हर मैनेजर जो होगा टॉप मैनेजर प्रोडक्शन साइट पर वो अपने एस्टिमेट्स देगा कि जी फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ हमारी डिमांड जो है वो एक बंदा कह सकता है कि जी फिफ्टी होगी एक बंदा कह सकता है इट पॉइंट बी फोर्टी और थर्टी जो भी फिगर्स वो बता रहे हैं तो पहले राउंड में तो सिर्फ आप उनसे फिगर्स लेते हैं कि जी उनके ओपिनियन में क्या डिमांड होगी फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड जो भी वो टाइम जिस मर्जी लिहाज से वो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है शॉर्ट टर्म भी हो सकती है उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें आप बाकी तमाम जो मैनेजर्स हैं जो कि उस प्रोसेस के अंदर शामिल हैं मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जिन्होंने बिलाखिर इन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है आप उनको शामिल करते हैं किस तरह से कि जी वो इन एस्टिमेट्स पर वोटिंग करते हैं ठीक है जी वोटिंग में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन होंगी उनके उनको नेक्स्ट राउंड में ले जाएंगे और जिस पर सबसे कम वोट्स हुए थे उसको उस ऑप्शन को निकाल दिया जाएगा कंसिडरेशन में से लेट्स से जी चार ऑप्शंस थी चार में से जो सबसे कम वोट्स मिले उस ऑप्शन को आपने निकाल दिया बाकी जो तीन ऑप्शंस रह गई उस पर एक सेकंड राउंड होगा वोटिंग का और वोटिंग जब हो जाएगी कम्प्लीट बाय द टाइम जब आपके पास आखिरी ऑप्शन रह जाएगी ठीक है जी सेकेंड राउंड में आपने वोटिंग की दो ऑप्शन रह गई फिर थर्ड राउंड जो था वोटिंग का उसमें आपको आपका जो बेस्ट सोल्यूशन था जिस पर सबसे ज़्यादा लोग मुतफ़ थे वो ऑप्शन आपके सामने आ गई जिस पर ज़्यादातर लोग मुतफ़ होंगे वो प्लान ऐसा होगा जिसमें लोग ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे ओनरशिप लेंगे क्योंकि अगर आप सिर्फ नाफिज करें अपना आइडिया जैसे मैनेजरल एस्टिमेट में अमूमा होता है टॉप मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है वो अपना प्लान जो है वो बाकी मैनेजर उसको बताता है और वो उनसे कोई फीडबैक नहीं लेता उनकी राय नहीं लेता उनको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करता तो इम्प्लीमेंट तो करेंगे उस प्लान को लेकिन उनकी मर्जी नहीं शामिल और चूँकि वो ग्राउंड रियलिटी से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को देख रहे होते हैं तो उनको फील होगा कि जी उनकी जो राय है या उनकी जो ओपिनियन है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई या जिस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स फ्लोर मैनेजर्स उसको कंसिडर नहीं किया गया तो डेल्फी टेक्निक का फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादातर लोगों को इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं एक कंसेंसस ले रहे हैं ठीक है जी कंसेंसस मीन्स जो जब जब ज़्यादातर लोग मुतफ़ हों किसी चीज़ पे तो हम कहते हैं दे हैव कंसेंसस ये सेंसस से फ़र्क है सेंसस जो है वो सर्वे में होता है जब आप सब लोगों से फीडबैक लें रिस्पोंडेंट्स की शक्ल में कंसेंसस मींस जब ज़्यादातर लोग मुतफ़ हों किसी एक बात पे तो डेल्फी टेक्निक की ये एक एडवांटेज है ऑन मैनेजरियल एस्टिमेट लेकिन दोनों चीज़ों में बिल बात क्या हो रही है राय की बात हो रही है ओपिनियन दे रहा है एक बंदा और उस ओपिनियन पर वोटिंग की जा रही है इट इज़ नॉट रिसर्च बेस्ड या स्टेटिस्टिक्स बेस्ड ये अप्रोच नहीं है ठीक है जी सो दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ फॉरकास्टिंग एग्जीक्यूटिव ओपिनियन उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज़ कॉल्ड नाइव फॉरकास्टिंग और नाइव फॉरकास्टिंग जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कैलकुलेशन थोड़ी शुरू हो जाती हैं हम राय की बात नहीं कर रहे हैं हम फिगर्स को फोकस बना रहे हैं और उस बेसिस पर डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं ये डिसीजन मेकिंग भी खैर बहुत सिंपल सी है इसलिए इसको नाइव फोरकास्टिंग कहा जाता है नाइव मीन्स सिंपल इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सो नाइव फोरकास्टिंग इट जो है वो सिंपली क्या है आप उसमें क्या करते हैं आप जो प्रीवियस पीरियड की जो एक्चुअल डिमांड है लेट्स से जी प्रीवियस मंथ की जो एक्चुअल डिमांड थी कस्टमर्स की लेट्स से इट वॉज फोर्टी यूनिट्स आपने देखा महीने के एंड में अभी जैसे जून चल रहा है तो हम लेट से जून के एंड पे हमें 40 यूनिट्स हमें नजर आए कि कस्टमर्स ने डिमांड किए हैं हमारे प्रोडक्ट के 
तो जुलाई की जो हम फोरकास्ट करेंगे डिमांड वो एग्जैक्टली exactly वही होगी जो हमारी करंट मंथ की एक्चुअल डिमांड थी सो so, जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है नाई फोरकास्टिंग इज द एक्चुअल डिमांड ऑफ प्रीवियस पीरियड बिकम्स फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट पीरियड तो फोरकास्टिंग क्या है जी सिंपली आप क्या करते हैं आप जिस भी मर्जी टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं आप प्रीवियस टाइम पीरियड की जो एक्चुअल डिमांड थी उसको अपना फोरकास्ट कंसिडर करते हैं वो आपकी बेस लाइन बनती है और उसी की बेस पे आप कहते हैं कि जी अगर हमने 40 यूनिट सेल किए हैं इस महीने तो अगले महीने की जो डिमांड होगी वो मोस्ट लाइकली 40 यूनिट होगी ऑब्वियसली ये अप्रॉक्सीमेट है जो बंदा इस तरह की फोरकास्टिंग कर रहा होगा उसको पता भी होगा कि जी मोस्ट लाइकली जो 40 का मैं फिगर बता रहा हूँ अगले महीने के लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम होगा लेकिन आइडिया क्या है कि उसके लगभग होगा अप्रॉक्सीमेट दैट इज़ द आइडिया ऑफ नाइव फोरकास्टिंग सिंपल सा आइडिया है कि जी जो अगर आप वीकली बेसिस पर करें कि जी नेक्स्ट वीक की डिमांड कितनी होगी जितनी इस वीक की एक्चुअल डिमांड थी दैट इज कॉल्ड नाइव फोरकास्टिंग इसकी थोड़ी सी बेहतर शक्ल जो है दैट इज कॉल्ड ट्रेंड एडजस्टेड नाइव फोरकास्टिंग कि आप ट्रेंड देखें कि डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है प्रीवियस टू वीक्स में उस इंक्रीज या डिक्रीज को कंसिडर करें जब आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड अगले हफ्ते के लिए अगले महीने के लिए अगले साल के लिए तो आप इंक्रीज देख रहे हैं ट्रेंड का डिमांड के लिहाज से या डिक्रीज देख रहे हैं इसमें एग्जांपल गिवन है टाइम पीरियड्स मेंशनड है एक टाइम पीरियड लिखा है टी माइनस वन इसको आप असूम करें ये मे है ठीक है जी मे का महीना फिर है टाइम पीरियड टी इसको आप असूम करें जून है और फिर है जी टी प्लस वन जो हम असूम करते हैं जुलाई है अब एक्चुअल डिमांड जो है मे की टी माइनस की वो है फिफ्टी यूनिट्स ठीक है जी जो टी पीरियड है मीनिंग जून का महीना उसकी एक्चुअल डिमांड है फिफ्टी आप देखते हैं कि मे की एक्चुअल डिमांड 50 है जून की 53 है तो थोड़ा सा इंक्रीज आया है देर इज़ अ चेंज इन डिमांड तीन एक्स्ट्रा यूनिट्स डिमांड लोगों ने किए हैं जून में तो चेंज फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू कितना है जी प्लस थ्री हम देखते हैं कि ट्रेंड है इंक्रीजिंग और कितना इंक्रीज हुआ है थ्री यूनिट्स तो हम जब जुलाई को प्रोडिक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो एक्चुअल डिमांड है जून की फिफ्टी उसको तो हम एज इट इज़ ले लेते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे लेकिन हम साथ में उसमें ऐड करते हैं वो ट्रेंड जो कि इंक्रीजिंग था फ्रॉम मे वो प्लस थ्री जो इंक्रीज हुआ है उसको हम फिफ्टी थ्री में ऐड कर दें तो हमारे पास फोरकास्ट आ जाती है जुलाई की फिफ्टी सिक्स तो हमने इसमें सिर्फ क्या किया है जो हम प्रीवियसली नई फोरकास्टिंग कर रहे थे कि जी एक्चुअल डिमांड ऑफ प्रीवियस पीरियड जो कि फिफ्टी है वो हमने लिया लेकिन उसमें हमने ट्रेंड को एडजस्ट किया ट्रेंड क्या था जी प्लस थ्री का ट्रेंड है मे में पचास सेल हमने किए हैं यूनिट जून में 53 थ्री किए हैं सो दैट मीन्स कि जी तीन एक्स्ट्रा यूनिट जो हमने सेल किए हैं उस प्लस थ्री को हम शामिल करें एक्चुअल डिमांड ऑफ जून में हमारे पास जुलाई का फोरकास्ट आ जाएगा सो फिफ्टी थ्री प्लस थ्री इज इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स फोरकास्ट उसने की है फॉर जुलाई लेट से जी जून में फिफ्टी फाइव यूनिट सेल हुए थे और मे में फिफ्टी हुए थे तो हमारा ट्रेंड क्या होगा प्लस फाइव और उस प्लस फाइव को हम फिफ्टी थ्री फिफ्टी फाइव में ऐड कर देंगे तो हमारी फोरकास्ट फिर सिक्सटी बन जाएगी सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ ट्रेंड ट्रेंड एडजस्टेड नाइव फोरकास्टिंग अगर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड होता फॉर एग्जांपल ठीक है जी इफ दिस वाज ए डिक्रीजिंग ट्रेंड लेट से जी मे में फिफ्टी यूनिट सेल हुए और जून में हमारे फोर्टी फाइव यूनिट्स सेल हुए अब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है पाँच यूनिट्स कम सेल हुए हैं तो यहाँ पर माइनस लिखा होता चेंज फ्रॉम प्रीवियस वैल्यू के कॉलम में और वो माइनस फाइव जो था फिर हम माइनस करते फ्राम द वैल्यू ऑफ फोर्टी फाइव जो कि जून की एक्चुअल डिमांड होती इन दैट सिचुएशन तो हमारे पास फिर क्या बनता है जी फोर्टी फाइव माइनस फाइव एक्ट फोरकास्टेड डिमांड फॉर जुलाई हमारे पास सामने आती फोर्टी तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड के लिहाज से हम प्लस या माइनस का निशान लगाएंगे जो हमारे पास प्रीवियस टू जो पीरियड जैम का डिफरेंस हमारे सामने जो आ रहा है That is trend adjusted naive forecasting. Okay, जी moving on to the fourth type of forecasting. इसे हम कहते हैं जी moving average forecasting. और ये naive forecasting से बेहतर है जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं तो हर जो नई technique आ रही है वो previous technique से बेहतर होगी What is the idea of moving average? Simple सा idea है using the technique जो using the table जो हमारे सामने है एक कॉलम जो लिखा है वो टाइम पीरियड्स का कॉलम है वन टू थ्री फोर फाइव लेट्स असूम ये वीक्स हैं पहला हफ्ता दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा हफ्ता उसके बाद हमारे सामने 
डिमांड का कॉलम है जो एज वाला कॉलम है इसको आप इग्नोर करें इट्स नॉट नेसेसरी वो टाइम पीरियड्स के लिहाज से होता है यू जस्ट कैन फोकस ऑन पीरियड एंड डिमांड तो टाइम पीरियड वन में जो डिमांड है उसको उसमें फोर्टी टू है जी डिमांड टाइम पीरियड टू में फोर्टी है टाइम पीरियड थ्री में फोर्टी थ्री है डिमांड एक्चुअल डिमांड और टाइम पीरियड फोर में फोर्टी और आखिरी जो टाइम पीरियड है जो मोस्ट रिसेंट है उसमें डिमांड है फोर्टी वन यूनिट्स इसमें हम क्या करते हैं जी मूविंग एवरेज में जो अब नेक्स्ट जो हमारा टाइम पीरियड है सिक्स जो वीक है उसके लिए हमने फोरकास्ट करना है तो जो लेटेस्ट तीन डिमांड्स हैं हमारे पास वीक फाइव फोर और थ्री इनकी एक्चुअल डिमांड्स को आप एड अप कर लें ठीक है जी वीक थ्री की जो uh, हमारे पास डिमांड है वो फोर्टी थ्री है प्लस वीक फोर इज़ फोर्टी वीक फाइव इज़ फोर्टी वन इन तीनों को हमने ऐड किया और इनकी हमने एवरेज ली डिवाइड बाई थ्री क्योंकि तीन टाइम पीरियड्स हैं ये सो so, हम डिवाइड करते हैं इन तीनों को हमारे पास आई थी वैल्यू फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री ये डिमांड है जी फोरकास्टेड डिमांड फॉर सिक्स वीक या जो सिक्स टाइम पीरियड है उसकी हमने फोरकास्ट डिमांड यूँ निकाली है फोर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री यूनिट्स को अमूमन हम राउंड ऑफ करते हैं और हमेशा नेक्स्ट यूनिट पर राउंड ऑफ करते हैं सो दिस विल बिकम फोर्टी टू यूनिट्स बेशक ये पॉइंट फाइव से कम आ रहा है है बट वी विल स्टिल राउंड ऑफ टू नेक्स्ट यूनिट क्योंकि जब भी डेसिमल पॉइंट्स आगे बढ़ जाए इट मीन्स कि हमने एक्स्ट्रा यूनिट एक बनाना होगा तुम्हारी जो फोरकास्टेड डिमांड आई सिक्स हफ्ते की वो है जी फोर्टी टू यूनिट्स लेट्स असूम कि जो ये जो सिक्स वीक है इसमें हमने जो भी सिक्स वीक ख़त्म हो गया हमने देखा कि एक्चुअल डिमांड जो थी फॉर दिस सिक्स वीक वॉज थर्टी नाइन यूनिट्स जैसे कि वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ एक्चुअल डिमांड इन पीरियड सिक्स टर्न आउट टू बी थर्टी नाइन हमने फोरकास्ट की थी फोर्टी टू लेकिन जब हमने सेल की प्रोडक्ट्स तो थर्टी नाइन बिके अब वो कह रहा है जी मूविंग एवरेज फोरकास्ट फॉर पीरियड सेवन वुड बी सेवन्थ हफ्ते के लिए अब हम कैसे फोरकास्ट करेंगे याद रखें कि ये जो डिमांड वाला कॉलम है ये एक्चुअल डिमांड का कॉलम है वीक्स जो सेवन है उसमें हमारे पास अब जो लेटेस्ट वीक है वीक सिक्स उसकी एक्चुअल डिमांड थर्टी नाइन है फिर वीक फाइव होगा सेकेंड लेटेस्ट वो फोर्टी वन डिमांड है एज मैंशनड इन द टेबल और जो थर्ड लेटेस्ट होगा हमारा वीक वो वीक फोर होगा और उसकी डिमांड फोर्टी है तो वो हमारे सामने वो फिगर लिखा हुआ है वीक सेवन के लिए कि जी फोर्टी विच इज़ वीक फोर प्लस फोर्टी वन प्लस थर्टी नाइन जो कि उसने खुद बताया कि जी और ये अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आपको उस हफ्ते के लिए एक्चुअल डिमांड गिवन होगी उनको डिवाइड किया थ्री से तो हमारे सामने अब वीक सेवन के लिए फोर्टी यूनिट्स जो है वो फोरकास्टेड डिमांड आई इसको मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि ये मूव कर रहे हैं हम इस ब्रैकेट को ये जो थ्री मोस्ट रीसेंट डिमांड्स वाला ब्रैकेट है टू द लेटेस्ट थ्री डिमांड्स ठीक है जी जब आप वीक एट के लिए करेंगे तो वीक एट के लिए आपको वीक सेवन का की एक्चुअल डिमांड गिवन होगी आपने उस बेस लाइन से शुरू करना है फिर आप वीक सिक्स के लेंगे फिगर और वीक फाइव के लेंगे उन तीनों को डिवाइड कर देंगे बाई थ्री आपके पास वीक एट की फोरकास्टेड डिमांड आ जाएगी सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ मूविंग एवरेज फोरकास्ट कि ये आप वीकली अगर बेसिस पर देख रहे हैं तो जो लेटेस्ट थ्री वीक्स हैं उनकी एक्चुअल डिमांड्स को हमेशा अपने एड अप करना है एंड डिवाइड दैट बाय थ्री तो आपके पास नेक्स्ट वीक की फोरकास्टेड डिमांड आ जाएगी और राइट सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मूविंग एवरेज फोरकास्ट इसकी थोड़ी और बेहतर शक्ल जो है वो है वेटेड मूविंग एवरेज इसको हम जो सेकेंड पार्ट है लेक्चर का उसमें डिस्कस करते हैं 